بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سپیریٹ گروپ آف کالجز لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں حافظ فروغ شہزاد آج ہم ایف ایس سی پارٹ ٹو فیزکس چپٹر نمبر سیونٹین فیزکس آف سالٹس کا لیکچر نمبر سکس پڑھنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے انٹینزک اینڈ ایکسٹینزک سیمی کنڈکٹر کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹینزک سیمی کنڈکٹر کیا ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر ان ویچ کنسنٹریشن آف چارج کیریئر ایس کریکٹسکس آف میٹیریل ایٹ سیل رادر دین آف دی کانٹینٹ آف امپیورٹیز اینڈ سٹرکچرل ڈیفیکٹ آف کرسٹل ایسا سیمی کنڈکٹر جو کہ نیچرل ہو اس میں ہم نے کوئی بھی امپیورٹی ایڈ نہ کی ہو اور نہ ہی اس میں کے سٹرکچر میں کوئی ڈیفیکٹ آیا ہو تو ایسے سیمی کنڈکٹر کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنزک سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں انٹرنزک کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو اس کی اپنی پروپرٹیز ہیں وہ اس کی انٹرنزک یعنی کے نیچرل پروپرٹیز کہلاتی ہیں انٹرنزک سیمی کنڈکٹر کو ہم سمپلی ڈیفائن کر سکتے ہیں سیمی کنڈکٹر ان ایٹس ایکسٹریملی پیور فارم کہ جو بھی سیمی کنڈکٹر ہو وہ سیلیکون ہو جرمینیم ہو یا کوئی بھی اور ہو وہ اپنے پیور فارم میں ہو اس میں کسی بھی دوسرے ایلیمنٹ کا کوئی ایٹم اس میں شامل نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے انٹرنزک سیمی کنڈکٹر کہلاتا ہے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں انٹرنزک سیمی کنڈکٹر کی دیز سیمی کنڈکٹر ایلیمنٹس ہیو ایٹم ویڈ فور ویلنس الیکٹر ہم بات کر رہے ہیں سیمی کنڈکٹرز کی جو کہ فور ایک گروپ ہے پریوڈک ٹیبل کا اس میں لائے کرتے ہیں تو اس کے ویلنس شیل میں فور الیکٹرونز ہوتے ہیں دی سیمی کنڈکٹر ایلیمنٹ ہے فور ایٹمز ویتی فور ویلنس الیکٹرون اب فور ویلنس الیکٹرون کے ساتھ کیا ہوں گے ان کرسٹلائن فارم ہوں گے the atom of these elements arrange themselves in such a pattern that each atom has four equidistance neighbors so ye element apne aap ko is tarah se arrange kar lete hain ki saath wale element ke saath paas bhi kya honge char valence electron honge to wo char valence electron inse milke covalent bond banate hain each atom with its four valence electron share an electron from its neighbor aur kya bana dete hain this efficiently allocate eight electron in the outermost shell of each atom which is stable state hum jante hain ki octet rule jab complete ho jata hai kisi bhi element ke valence electron شیل میں اگر ایٹ الیکٹرون آ جائیں تو ہم اس کو موس سٹیبل سٹیٹ کہتے ہیں the sharing of electron between two atom creates a covalent bond تو اس طرح یہ کیا بنا لیتے ہیں covalent bond بنا لیتے ہیں due to these covalent bond electron are bound in their respective shells so الیکٹرونز کیا ہوتے ہیں ان کوویلنٹ بانڈ کی وجہ سے اپنے اپنے رسپیکٹیو شیلز میں کیا ہوتے ہیں باؤنڈز ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایکسٹرینزک سیمی کنڈکٹرز ایکسٹرینزک سیمی کنڈکٹر کا مطلب کیا ہوگا ایکسٹرینزک یعنی کہ ہم نے انٹرینزک میں کوئی ایکسٹرنل ایٹم ایڈ کیا ہے تو ہم اس کو ایکسٹرینزک intrinsic semiconductor کہیں گے a semiconductor whose electrical properties are depend on impurities added اب یہ impurities کیا ہیں جو ہم نے external added کیا to the semiconductor crystal in contrast to an intrinsic semiconductor whose properties are characteristics of an ideal یا pure crystal ہم کہتے ہیں so impurity ہم اس میں add کرتے ہیں کسی دوسرے element کی such a semiconductor in which an impurity is duped سمپلس ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں سیمی کنڈکٹر ان ویچ امپیورٹی اس ڈوپ کوئی امپیورٹی ہم ڈوپ کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسٹرینزک سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں اب ڈوپنگ کیا ہوتی ہے it is substantially change on introducing a small amount of impurity in the pure سیمی کنڈکٹر let us جب ہم کسی انٹرینزک سیمی کنڈکٹر میں کسی اور ایلیمنٹ کے ایٹمز کو ایڈ کرتے ہیں تو اس 
उसे क्या कहते हैं डोपिंग कहते हैं और वो जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसको हम इंप्योरिटी कहेंगे और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम डूपिंग कहेंगे सो so, इस तरह हमारे पास ये सिलिकॉन का एक एटम मौजूद है हम यहां पर देख सकते हैं कि इस सिलिकॉन के गिर चार इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये चार सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है अब ये स्टेबल है तो हम इसमें कोई इंप्योरिटी एड करते हैं तो फिर क्या हो जाएगी डूपिंग हो जाएगी अब डूपिंग होती किस तरह से अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम ऑफ सम अदर सुटेबल एलिमेंट आर एडेड एज इंप्योरिटी इन द रेशियो ऑफ वन टू टेन रेज पावर सिक्स यानी कि टेन रेज पावर सिक्स एटम्स अगर सिलिकॉन के हों और वन एटम अगर या वन एलिमेंट किसी और एलिमेंट का एड कर दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे हम डूपिंग कहेंगे अभी हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंटेंसिक फॉर्म है तो अब हम इसमें डूपिंग को पढ़ेंगे कि डूपिंग क्या होती है और डूपिंग के रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की पहली हम टाइप पढ़ते हैं जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है वेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डूप विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट आर्सेनिक एंटीमेनी और फॉस्फोरस फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम From covalent bond with the four neighbor silicon atoms, while the fifth electron serve as a free electron in the crystal. अब क्या होगा? हम यहाँ पर एक phosphorus element add करवा रहे हैं. अब phosphorus जो है वो pentavalent है, तो इसका मतलब है उसके valence shell में पांच electrons होंगे. तो जो चार electron होंगे इस phosphorus के वो सारे इनके साथ चार सिलिकॉन के साथ मिलकर कोविलेंट बॉन्ड बना देंगे यहां पर कोविलेंट बॉन्ड बन जाएगा इस पॉइंट पर भी इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा फॉस्फोरस का वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि अब उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा फ्री जो के कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन होगा अब फॉस्फोरस की हमने इंप्योरिटी ऐड की है इन दी इंटेंसिक यानी कि सिलिकॉन में तो एक इलेक्ट्रॉन हमें फ्री मिला है सच अ डूब्ड और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर तो ऐसा एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं अब इसमें इंप्योरिटी क्या है डोनर इंप्योरिटी है The phosphorus atom is called donor atom because it readily donates a free electron which is thermally excited into the conduction band. अब thermally जब हम heat provide करते हैं तो ये electron यहाँ से energy लेकर conduction band में चला जाता है तो ये conductive या free electron current का bias बनता है. अब हम दूसरी टाइप देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेंगे वेन सिलिकॉन क्रिस्टल इज डूब विद ट्राइवेलेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम ब्रोन गैलियम और इंडियम थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंप्योरिटी एटम फ्रॉम द कोविलेंट बॉन्ड विद दी थ्री नेबरिंग सिलिकॉन वाइल द वन मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोविलेंट बॉन्ड विद दी फोर्थ नेबरिंग सिलिकॉन एटम इज कॉल्ड अ होल इन is a vacancy where an electron can be accommodated. अब हम देखते हैं कि हमने यहां पर क्या किया एलुमिनियम को एड करवा दिया अब एलुमिनियम चूंकि ट्राइवेलेंट एलिमेंट है तो तीन तो कोविलेंट बॉन्ड बना लेंगे लेकिन चौथा यहां पर क्या रह जाएगा एलुमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन न होने की बिना पर वहां पर एक डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगी या हम उसको वैकेंसी कह सकते हैं तो अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आकर रिजाइड कर सकता है सच अ डूब और एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सो अगर हमारे पास ऐसा एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर हो जिसमें एक वैकेंसी मौजूद हो फ्री इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए तो ऐसे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमी कहेंगे अब चूंकि एल्यूमिनियम एड किया है तो इस एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के पास अब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी आ गई है तो हम इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहेंगे सो द एल्यूमिनियम एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम बिकॉज इट इज इजी फॉर द एल्यूमिनियम आयन कोर टू एक्सेप्ट अलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नियर बाय सिलिकॉन एटम दस क्रिएटिंग अ होल इन दी बैलेंस 
बैंड सो अब बैलेंस बैंड में क्या होगा एक होल क्रिएट हो जाएगा होल क्रिएट होने से एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो अब थर्मली जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में होल की जगह ले सकता है और इस तरह से फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन और होल की मूवमेंट से करंट किस तरह से पास करता है इसके लिए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल इन सेमीकंडक्टर यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास डायग्राम है द सर्कल रिप्रेजेंट पॉजिटिव आइन कोर ऑफ सिलिकॉन और जर्मीनियम जो हमारे पास जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये सिलिकॉन या जर्मीनियम के पॉजिटिव आइन है The black dots are representing the negative charge carrier wellness electron. यहाँ पर जो हमें dot नजर आ रहे हैं black ये क्या है actually electron हमने consider की हैं जो कि wellness electrons हैं. These electrons are bound by the covalent bond. हम देख सकते हैं कि हर circle में देखें तो eight यानी कि octet rule complete और ये सारे के सारे क्या हैं bound हैं with covalent bond. At room temperature, some of electron have thermal kinetic energy motion, so the covalent bond is unable to keep them bound. कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे होंगे जो रूम टेम्परेचर पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से थर्मल काइनेटिक मोशन गेन करेंगे और कोविलेंट बॉन्ड उनको आपस में जोड़े नहीं रख सकेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके क्या चले जाएंगे आगे वैकेंसी को पूर करेंगे वेन एवर अ कोविलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड जब भी कोई कोविलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ होल बनेगा या फिर इलेक्ट्रॉन पैदा होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे जब भी एक कोविलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं फॉर एग्जांपल एक कोविलेंट बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन फ्री होके मूव कर गया तो यहां पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस जगह पर एक वेकेंसी क्रिएट हो गई अब क्या होगा B से इलेक्ट्रॉन जाके इसकी जगह ले लेगा तो अब हम देख सकते हैं कि जब B से इलेक्ट्रॉन जाकर इसकी जगह लेगा तो अब क्या होगा होल इस जगह पर क्रिएट हो जाएगा क्योंकि B से इलेक्ट्रॉन मूव करके ऊपर चला गया है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा होल क्रिएट हो जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ प्रोटोन हरगिज नहीं है बल्कि डेफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अब हम देखते हैं कि सी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश करेगा कि इस वैकेंसी को कवर अप करे तो सी से इलेक्ट्रॉन मूव करके बी की जगह चले जाएगा तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सी की जगह चला गया है और सी में क्या होगी वैकेंसी प्रोड्यूस होगी इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया अब डी वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जो डी पे इलेक्ट्रॉन है वो जाके इस डेफिशंसी को कवर करेगा तो इसकी जगह ले लेगा तो अब हम देख सकते हैं कि सी पर इलेक्ट्रॉन आ गया और डी पर 